Hi guys, Pragyan here. Currently a first year BBA student at Ames, New Delhi, and welcome back to our channel. And welcome back to a brand new episode of Spilling Out Secrets. And today with us we have Sanika Agrawal, who secured All India Rank 29 in NEET UG 2022, and she is also the MP State Topper. So first of all, Sanika, congratulations for your great feat. Thank you so much, sir. Uh, so guys, without wasting any time, let's begin with this episode. Uh, and yes, before I begin, uh, I hope all of you must already know that we also have a fun rapid fire towards the end. So do watch the entire video. Uh, so if not MBBS, what you would have pursued? Ah. Uh, I would have uh, done some designing career sort of in like architecture or something like that, or maybe graphic designing. Great. So, when did this uh, love for bio and choosing medicine as a career came in? Actually, I had this like बचपन से थोड़ा तो था. I had that bug, but uh, mostly when I came to grade ten, my parents asked me कि अब क्या करना है. So I was like कि लेना तो science ही. I like science a lot. so and biology because like mujhe aisa career chahiye tha jahan pe thoda social interaction zyada ho like i'm very extrovert and also uh, aisa thoda career chahiye tha instead of ki i'm sitting in a cubicle all the time great uh, so were you away from social media during your preparation uh, no like in the last three months i was but before that i used to use social media uh, so you were there on insta as well during your preparation yeah exactly yeah, i was Great. but but you would have like allocated the time uh, on insta and yeah, your yeah just like raat mein thodi der chala liya ya fir padhai se break liya tha waise pura pura din mein because that is really important if you are do, uh, using insta then you must uh, allocate the time to it not not like you are yeah. you started doing it and you are uh, keep you kept on doing that yeah exactly uh, so how did you keep yourself motivated during your preparation ये लाइक मुझे तो ज्यादा मोटिवेशन का रहता नहीं था मुझे बस ये कि जो होमवर्क दिया है वो कर लो जो पढ़ाया है जो टेस्ट आ रहा है उसके लिए पढ़ लो तो मैं तो ऐसे ही करती जाती थी इससे ज्यादा मोटिवेशन का मुझे आज सच था नहीं अच्छा सो व्हेन एवर यू गॉट लो लो स्कोर्स देन हाउ वुड यू लाइक स्टैंड अप अगेन एंड फाइट बैक सो मोस्टली आई कि मैं मिस्टेक्स देखती थी कि क्या हुआ तो टेस्ट में क्यों गलत हुए इतने सारे क्वेश्चंस एंड उनको वापस से पढ़ती थी एंड देन मोस्टली आ ही जाते थे वापस से नॉर्मल मार्क्स बाहर जाने तो नहीं मिलता था बट जब थोड़ा लाइक ओपन अप हो गया था तब आई वुड गो फॉर साइकिलिंग विद माई फ्रेंड्स और यू नो मीट देम कहीं आसपास चले गए खाने ऐसे या फिर कॉल पे बात कर ली किसी से मोस्टली दीज थिंग्स नाइस अ नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी या सो मेरी स्ट्रेटजी ये थी मैं दो राउंड्स में सॉल्व करती थी तो फर्स्ट राउंड तो लाइक बहुत ही ज्यादा फास्ट और एकदम फ्यूरियस वे में तो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स वही ऑर्डर था उसमें मैं जल्दी जल्दी मेरे को जो एक बार में लगता था मैं कर देती थी मतलब ज्यादा दिमाग रुकती नहीं थी कि जो आ रहा है करती जाती थी और जो नहीं आते थे उन पर सर्कल लगा देती थी बट फिर भी मुझे लगता था कि अगर मुझे थोड़ा भी लग रहा है कि ये है इंक्लिनेशन है किसी ऑप्शन की तरफ लगाते जाती थी एंड मोस्टली वन एंड हाफ आवर में हो जाता था फर्स्ट राउंड कम्प्लीट उसके बाद मैं वापस से पूरा पेपर देखती थी और मैं देखने के साथ साथ ओ एम आर फिल करती जाती थी मैंने देखा ये क्वेश्चन वापस से पूरा रीड करके चेक किया फिर मैंने ओ एम आर में भर दिया उसे ऐसे में वापस से लाइक बायो केमिस्ट्री फिजिक्स करके और लाइक फिजिक्स में जो कैलकुलेशन थी उनको जो लाइक क्वेश्चन के साइड में थोड़ी जगह रहती है ना ब्लैंक उधर ही सॉल्व करती थी थोड़ा क्लियरली ताकि कैलकुलेशन जल्दी से देखने में आ जाए और वापस ना करनी पड़े पूरी सेक्शन uh, बी uh, में तो आई से कि uh, बस जैसे फर्स्ट से लेकर ट्वेंटी क्वेश्चन रहते तो करते जाओ जो तुम्हें आ रहा है वो कर दो जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो जो आ रहा है कर लो तो अपने आप हो ही जाएंगे राइट हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स शॉर्ट नोट्स में मोस्टली तो जो फॉर्मूलाज लेंदी है जो याद नहीं होते हैं और बायो केमिस्ट्री में भी जो चीजें याद नहीं होती लाइक like वो चीजें जो इम्पोर्टेंट है 
वो भी लिखना है बट अगर इम्पोर्टेंट चीजें ऑलरेडी याद है तो उन्हें लिखने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि वो तो याद है तो जो चीजें नहीं याद हो रही उन्हें लिखना चाहिए सो यू मेड शॉर्ट नोट्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स नो नो आई मेड शॉर्ट नोट्स मैंने एक्चुअली सिर्फ इनऑर्गेनिक लाइक मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए नहीं थे बस मैंने कुछ चीजों के लिए स्टिकी नोट्स लगाए थे जो मुझे बिल्कुल याद नहीं होती थी लेकिन मुझे शॉर्ट नोट्स पसंद नहीं थे मैं तो वापस से पूरी बुक लेके बैठ जाती थी मुझे लगता था समथिंग इज मिसिंग आउट तो इसलिए मैं थोड़ी चीजों के लगाती थी जो मेरे को याद नहीं हो रहे लाइक केमिस्ट्री में ऑर्डर्स वगैरह उनके लगा लेती थी राइट Uh, so what was your daily routine and how many hours you studied per day uh, so daily routine to mera thoda uh, change hota tha 11th mein main early morning padhti thi kyunki mujhe thoda school wali aadat thi subah 6 baje uthne ki to tab main early morning tab to acche se padhti nahi thi uske baad ek normal routine tha 8 o'clock ke around uthti thi padh leti thi 12 tak fir lunch kar liya fir thodi der padh liya ek do ghanta fir 4 to 7 15 meri classes hoti thi to wo attend karti thi uske baad main thoda sa break le leti thi uske baad dinner kar leti thi फिर उसके बाद वापस से पढ़ती थी थोड़ा लाइक इलेवन तक एंड फिर उसके बाद लाइक लास्ट सिक्स मंथ्स में मैंने लेट नाइट रूटीन कर लिया था तो मैं टू ओ क्लॉक तक रात को पढ़ती थी और उठती भी फिर थोड़ा लेट थी लाइक नाइन टेन तक सो चेंजिंग दिस रूटीन डिड इट हेल्प यू इन नीट हाँ इट डेड क्योंकि लाइक जब मैं पहले जल्दी उठती थी तो मैं उठ के साइकिलिंग पे जाती थी सो लाइक वो ऐसे नॉर्मली ठीक था इलेवन ट्वेल्व टू इयर्स के लिए बट फिर लाइक वही होता है लंच के बाद नींद आने लगती है और टू ओ क्लॉक की टाइमिंग है नीट का तो फिर बहुत ज्यादा ऐसे लथार जी फील होती है तो इसलिए मैंने रूटीन भी थोड़ा चेंज किया ताकि एकदम फ्रेश फील हो टू ओ क्लॉक एंड टॉकिंग अबाउट स्कूल सो यू वेंट टू स्कूल एवरी डे और लाइक यू वर एंड सपोज टू गो एवरी डे एक्चुअली कोविड के कारण तो बेरली कभी हम स्कूल गए हैं तो ट्वेल्थ में बस एंड एंड में जाने को मिला था प्रैक्टिकल क्योंकि हर साल रैंक इन्फ्लेशन इतनी बढ़ रही थी और स्कूल भी मतलब सेवन जीरो फाइव लाइक लास्ट ईयर तो रैंक बहुत पीछे गई थी उस टाइम बट ऑब्वियसली आई वॉज लाइक हैप्पी थी बट ऐसे फील नहीं रियलाइजेशन नहीं हो रहा था कि हाँ अब तो लाइक हो ही गया फाइनली रियलाइजेशन की आ गए बट लाइक तब तो नहीं हो रहा था देन लाइक सेलिब्रेशन बहुत फास्ट चले गया सब कुछ एक्चुअली लाइक बहुत ओवरवेल लाइक वेरी डिलाइटेड आई फील टू डे ग्रेट अकॉर्डिंग टू एनसीआर So the first oh, one, I don't know. But I'll still ask. Uh, the first one is dash in food production. Ah, uh, strategies and enhancement of food production. Yeah, strategies for enhancement. Correct. Ah. Uh, ray optics and dash. Ray optics and light. No, no. <laughs> I don't remember. Ray optics and optical instruments. Oh. Huh. Uh, biodiversity and dash biodiversity and conservation hmm correct and its conservation uh, dual nature of dash uh dual nature of matter uh no hmm. dual nature of matter nahi hai it's dual nature of radiation and matter like it was partially correct oh. Oh, okay but you scored decently yeah. well in this as well Uh, your favorite song my favorite song is kasoor okay uh the last one the best gift which you ever received um uh it's i guess a letter like i like letters agar koi handwritten letter that could be the best gift great uh so guys with this we come to an end to this video i hope all of you guys got to learn a lot from sanika herself and uh that's it for the today's video uh, don't forget to like share and subscribe signing off bye bye